টেনে টেনে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আর রহমান রহিম মালিকিয়াউমিদ্দিন এরা মাদানে আমাদেরকে বেশি বেশি কোরআনিক রিসাইটেশন করতে হবে কিভাবে অ্যাটাচমেন্টটা আমরা বাড়াবো কোরআনের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে কোরআনিক রিসাইটেশন সেটি কোরআন হাতে নিয়ে হতে পারে সেটি তারাবির সাল্লাতে মোসাল্লায় দাঁড়িয়ে হতে পারে সেটি ক্যামুল্লাহ রাত্রির গভীরও হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশে যেটা হয় খতম তোলার জন্য খুব বেশি অনেকে উঠে পড়ে লাগেন যে কে কে কয় খতম এরকম এমনটা আমরা দেখেছি যে অনেকে পাঁচ খতম বা ছয় খতম দিয়ে অন্যকে ফোন করে বলে যে আমি তো ছয়টা দিলাম মানে আমি তো ছয়টা খতম দিলাম আপনি কটা দিলেন তো উনি আবার বলে যে আমি তো আসলে দিতে পারি নাই অসুস্থ ছিলাম আমি তিনটা দিয়েছি গত বছর পাঁচটা দিয়েছিলাম এবছর এত বেশি দিতে পারি নাই তিনটা দিয়েছি এই যে খতম দেয়ার একটা ট্রেডিশান মানে পাঁচ খতম সাত খতম দশ খতম এবং সেটা আবার অন্যের সাথে শেয়ার করা বা অনেকটা শো অফের মতো করা এটা কিন্তু আসলে মূল দাবি বা উদ্দেশ্য ছিল না কোরআন নাজিলের এজন্য খতম ওঠানোর জন্য উঠে পড়ে না লেগে আমাদের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত নিশ্চিত করা উচিত আমরা প্রতিদিন যতটুকু রমাদানে তেলাওয়াত করব আমরা যাতে বিশুদ্ধভাবে করি তাজবিদ মেনটেইন করে যেন করি তাহসিনের সাথে করি এবং তেলাওয়াতের গুণগত মান নিশ্চিত করে যাতে আমরা তেলাওয়াত করি কারণ রুব্বাকার ইলিল কোরআন ওয়াল কোরআন ওয়াল আনুহ কোরআনের কিছু কারি আছে বা তেলাওয়াতকারী আছে যাদেরকে কোরআন রহমতের পরিবর্তে লানত দেয় তো আমরা যেন রহমতের মাসে লানত না কুড়াই আমরা যেন বেশি বেশি রহমত কুড়াতে পারি এই জন্য প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা যাতে তাজবিদ মেনটেইন করে তেলাওয়াতের গুণগত মান নিশ্চিত করে কোরআন তেলাওয়াত করি কারণ কালামুল্লাহ মাজিদ সুরাতুল মুজাম্মিলের চার নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন ওয়ারাতিলের কোরআন তারতিলা আমাদের যে রকম মনে চাই আমরা চাইলে কিন্তু ওই রকম কোরআন তেলাওয়াত করতে পারি না আমাদেরকে তার তিলের সাথে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে তার তিলের সাথে অর্থাৎ ধীরস্থিরভাবে থেমে থেমে তাজবিদ মেনটেন করে তেলাওয়াতের যে গুণগত মান সেটাকে নিশ্চিত করে তেলাওয়াত আদায় করার নামই হচ্ছে তার তিল আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম তার তিলের সাথে তেলাওয়াত করতেন আনাস রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের তেলাওয়াত কেমন ছিল তিনি কিভাবে কোরআনকে আবৃত্তি করতেন কিভাবে তেলাওয়াত করতেন সৈদান আনাস রাদি আল্লাহ তাল আনহু বললেন যে কানাত মাদ্দান ইয়ানি কেনাত কেরাওয়াত রসুল ইসলাম মাদ্দান আল্লাহ রসুল ইসলাম যখন কেরাওয়াত করতেন তিনি কেরাত পড়তেন বা তেলাওয়াত করতেন তিনি টেনে টেনে পড়তেন টেনে টেনে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আর রহমান রহিম মালিকিয়াউমিদ্দিন এই যে টেনে টেনে কেনাত মাদ্দান টেনে টেনে তেলাওয়াত করতেন দ্রুত তেলাওয়াত করতেন না আম্মাজান উম্মে সালাম আরদি আল্লাহ তালা আনহা ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কাইফা কায়নাত কেরা আতর সুরিল্লা আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম কীভাবে তেলাওয়াত করতেন সুনানি তিন মেজির বর্ণনা তিনি বলছেন যে কেনা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম ইউকত্তি কেরা আতাহু আয়াতান আয়াতান প্রতি আয়াতে তিনি থামতেন আয়াত আয়াত করে তেলাওয়াত করতেন অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন বলে তিনি থামতেন তারপর তিনি আর রহমান রহিম পড়তেন তারপর থামতেন তারপর মালিক ইউমি দিন পড়তেন তারপর থামতেন অর্থাৎ প্রতিটি আয়াত তিনি থেমে থেমে শেষ করে এরপর নতুন আয়াতে যেতেন এটা হচ্ছে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের তেলাওয়াতের গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং সুনানে আবুদাউদের বর্ণনায় আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বলেছেন যে জাইনুল কোরআন আবি আসু আতিকুম তোমরা তোমাদের কণ্ঠের মাধ্যমে কোরআনটাকে সুশোভিত করো সুন্দর করে সুশোভিত করে তোমরা কোরআন তেলাওয়াত করো অর্থাৎ যার গলায় আল্লাহ যতটুকু সুর দিয়েছেন যতটা সুন্দর করে যতটা আন্তরিকতার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করা যায় ঠিক সেভাবে তোমরা কোরআনিক রিসাইটেশনটা করো এবং সহি বুখারির এক বর্ণনা এসেছে যে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বলেছেন লাই সামিন্না মানলাম ইয়াতা গন্না বিল কোরআন যে গুনগুনিয়ে সুর করে সুন্দর করে কোরআন পড়ে না সে আমার দলভুক্ত নয় এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ধমক যে যারা সুর করে গুনগুন করে সুন্দর করে কোরআন পড়ে না সে আমার দলভুক্ত আমার উম্মত হতে পারে না এটা একটা ধমক সো আমাদের যার গলায় যতটুকু সুর আছে আমাদের সুরগুলোকে উজার করে দিয়ে খুবই আন্তরিকতার সাথে থেমে থেমে প্রতিটি আয়াত শেষে স্টপ নিয়ে নিয়ে টেনে টেনে যেন আমরা কোরআন তেলাওয়াত করি তবেই তার তিলের সাথে কোরআন তেলাওয়াত হবে যেভাবে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম তেলাওয়াত করতেন তো আমি খতম দেওয়ার জন্য যে উঠে পড়ে লাগে আমাদের দেশের ট্রেডিশান কেউ যদি এই 
তার তিলের যত সিফাত আমি বর্ণনা করলাম এই সবগুলো মেনটেন করে যদি কেউ খতম দিতে পারেন তাহলে এটা নুরুন আলা নূর এটা তো অনেক ভালো এটা প্রশংসনীয় হাদা মাহমুদ এটা অবশ্যই প্রশংসনীয় আপনি তার তিলের সাথে তাজবিদের সাথে থেমে থেমে ধীরে ধীরে যদি কোরআন তালাত করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রমাদানে যেতে পারেন এটা খুবই ভালো এবং এভাবেই কোরআন তালাত আমাদের করা উচিত সেক্ষেত্রে আমি মাঝে মাঝে যারা হয়তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শেষ করতে চান বা পারেন না তাদের জন্য একটা ছোট্ট টিপস শেয়ার করি সেটি হচ্ছে রমাদানের প্রত্যেক সালাতের পরে যদি আপনি চার পৃষ্ঠা করে কোরআন তালাওয়াত করেন তাহলে প্রতিদিন বিশ পৃষ্ঠা আপনার তেলাওয়াত হবে অর্থাৎ ফজরের সালাতের পরে যেহেতু আপনার অজু আছে আপনি চার পৃষ্ঠা কোরআন পড়ুন যদি সুযোগ হয় জোহরের সালাতের পরে আরও চার পৃষ্ঠা পড়ুন আসরের সালাতের পর আরও চার পৃষ্ঠা এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত শেষে চার পৃষ্ঠা চার পৃষ্ঠা করে যদি আপনি পড়েন তাহলে চার পাঁচা কুড়ি বিশ পৃষ্ঠা আর প্রতিটি পাড়ায় বিশ পৃষ্ঠা থাকে হেফস হেফস কোরআনে বাংলাদেশের নুরানি যে কোরআন বিশ পৃষ্ঠা থাকে তাহলে প্রত্যেক সালাত শেষে চার পৃষ্ঠা করে পড়লে কিন্তু আপনি একদিনে বিশ পৃষ্ঠা কোরআন তালাত করতে পারলেন এক পাড়া তার মানে তিরিশ দিনে আপনি সহজেই তিরিশ পাড়া এভাবে পড়তে পারেন এটা হচ্ছে যাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না আর যারা টাইম ফিক্স করে পড়তে অভ্যস্ত যে না আমি প্রতিদিন ফজরের পরে দুই ঘন্টা পড়ি বা রমাদানে আমি জোহরের পরে দুই ঘন্টা পড়ি তাদের কথা ভিন্ন তাহলে সম্মানিত শুধু প্রথম কথা আমরা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে তেলাওয়াতের গুণগত মান নিশ্চিত করে যাতে আমরা তেলাওয়াত করি এ রমাদানের আমাদের প্রধান সিলেবাস হবে কোরআন কারণ অনেক বেশি পরিকল্পনা যখন আমরা নেই অনেক সময় অনেকের কাছ থেকে এই অভিজ্ঞতার কথা কথা শুনে যে অনেকগুলো পরিকল্পনা রমাদানে নিয়েছিলাম আসলে কোনোটাই করা হয়নি তাই আমি বলবো যে রমাদানে আমরা কোরআন কেন্দ্রিক যেন প্ল্যান করি আমরা অনেক মহাদ্দিসিন একরামদের জীবনী জানি ওনারা জগৎ বিখ্যাত মহাদ্দিস ছিলেন কিন্তু রমাদান আসলে আর হাদিস চর্চা করতেন না মহাদ্দিস হচ্ছেন যারা হাদিস শাস্ত্রে পারদর্শী রমাদানে হাদিসের কিতাব রেখে দিয়ে ওনারা কোরআন তেলাওয়াত কোরআনের তাফসির এগুলো পড়তেন সেক্ষেত্রে আমরা মোসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বালের সংকলক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালের কথা বলতে পারি লক্ষ লক্ষ হাদিস মুখস্থ জানতেন স্বতন্ত্র হাদিসের কিতাব হিসেবে অনেক বড় একটা হাদিসের কম্পাইলেশন করেছেন মোসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বাল তো তিনি রমাদান আসলে ওনার হাদিসের পাণ্ডুলিপিগুলো সব রেখে দিয়ে কোরআন নিয়ে বসে যেতেন তাই আমাদের এবারের রমাদানটা যেন আমরা শুধু কোরআন কেন্দ্রিক প্ল্যান করি বেশি বেশি এ পর্যায়ে বলবো যে কোরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে লিসনিং টু দ্য রিসাইটেশন অফ দ্য হলি কোরআন কোরআনের তেলাওয়াত শোনা অনেকের এই ভালো অভ্যেসটি আছে এমপি থ্রিতে করে মোবাইলে করে কিন্তু কিংবা ঘরে টিভি টিভি সেটে আপনারা কোরআন ছেড়ে দিয়ে রাখতে পারেন কারণ কোরআন তেলাওয়াত করা যেমনি সাওয়াবের কোরআন মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করাও সাওয়াবের এটাও অনেক সাওয়াব সুরাতুল আরাফের দুশো চার নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন ও ঈদ কুরি আল কোরআনু ফস্তামি আউলাহু আংসিতুল আল্লাহ তোর হামুন যখন তোমাদের সামনে কোরআনের তেলাওয়াত করা হয় তখন সেটাকে তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো তাহলে আল্লাহর রহমত রহমতের বাড়িধারা তোমাদের উপর নাজিল হবে তাই রামাদানের তেলাওয়াতের পাশাপাশি আমরা কোরআন তেলাওয়াত শুনতে পারি বাসায় আপনারা হালকা আওয়াজে কোরআনের তেলাওয়াত ছেড়ে দিয়ে রাখতে পারেন আরব শায়েকদের অনেক সুন্দর সুন্দর তেলাওয়াত পাওয়া যায় শায়েক আব্দুর রহমানের সুদাইসির তেলাওয়াত পাওয়া যাবে তারা মিষ্টি কণ্ঠ পছন্দ করেন মিশারি রাশদ আল আফাসির তেলাওয়াত আপনারা শুনতে পারেন বান্দার ইবনে আব্দুল আজিজ আল বালিলা ওনার তেলাওয়াত খুব সুন্দর হারাম আল মাখি আল মাদানির যে সুয়ুখরা আছেন তাদের তেলাওয়াত কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করে শুনতে পারেন বাসায় আপনারা অল্প আওয়াজে এগুলো ছেড়ে দিয়ে রাখতে পারেন এত করে সুবিধা হচ্ছে কি শায়েকরা কিভাবে তেলাওয়াত করছেন সেটা আপনি শুনলেন লেটসে আপনি সুর আর রহমান মুখস্থ করেছেন যখন আপনি শায়েক সুদাইসির কণ্ঠে আর রহমান শুনবেন তাহলে তখন আপনি মিলাতে পারবেন এটাকে তালাকি বলে আপনি ওনার থেকে তালাকি করলেন খেয়াল করলেন যে উনি কিভাবে এদগাম করলো উনি কিভাবে গুণ্যা করলো উনি কোথায় কতটুকু মাদ মানে টান দিল সিত্তা হারাকাত আর বা হারাকাত কিভাবে উনি এটা আদায় করলো তো এভাবে শায়েকদেরকে ফলো করা যায় এই জন্য আমি বলবো কোরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি আমরা যেন কোরআন এর তেলাওয়াতের লিসনিংটা আমরা বাড়াই আমরা যেন বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত শুনি কারণ কোরআন তেলাওয়াত করা যেমনি সুন না কোরআন শোনাও তেমন সুন না চার নম্বরে বলবো যে কোরআন শিখা এবং শিখানো টিচিং অ্যান্ড লার্নিং দ্য হলি কোরআন এ রমাদানে আমরা বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াতের প্রশিক্ষণ নিতে পারি যারা আমরা কোরআন পড়তে জানি না তাদের জন্য একটা অপূর্ব সুযোগ যেহেতু লকডাউনে বাসায় বসে থাকা লাগছে সো বাসায় বা আশেপাশে কেউ যদি থাকেন যিনি কোরআন শেখাতে পারেন তার কাছ থেকে কোরআন শিখে নেওয়া দরকার এ অপরচুনিটি জীবনে আপনি নাও পেতে পারেন অনেকের জন্য লকডাউন ব্লেসিং হয়তো এমন এমন ক
হয়তো অনেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোরআনটা পড়ার সুযোগ পাবে বা কোরআন শিখে নেওয়ার সুযোগ পাবে সো এ অপরচুনিটি যেন আমরা কাজে লাগাই 